ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മാധവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ക്യാമറ കണ്ടു കേട്ടോ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഒക്കെ കിട്ടും അതപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് വിഷമൊക്കെ തോന്നി എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ക്യാമറ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് പറയാട്ടോ എന്തുവാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കുറെ പേർ ഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു ദിവസം രാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറിയിരിക്കുവാണ് വെളുപ്പിനെ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് പോയി കാരണം കുമാരിയമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല കുമാരിയമ്മ വാവച്ചി നമ്മുടെ ആമിശ്വരും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പേരപ്പാഴ എടുത്തോട്ട് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഗോൾഡൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം വാവച്ച് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം വാവച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക നിൽക്കുവാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉടനെ പറയാം എന്തായാലും പറഞ്ഞാലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാലോ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നുള്ളെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ നേരെ താഴ്ട്ട് ഓടാണോ അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഒന്ന് പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ നമ്മുടെ മാധവനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലച്ചൂടനെ എടുത്തോട്ട് ചെല്ലണം ലച്ചൂടനെ കുളിപ്പിക്കണം ഇന്ന് അച്ഛനാണ് കേട്ടോ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞു ദിവസം ഇപ്പം ബീഫൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കയ്യിലെല്ലാം ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ലച്ചൂടനെ പോയി ആദ്യം കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇടുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു വീട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ അടിച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും മെമ്പർ ആയേക്കണം കേട്ടോ നേരെ വീഡിയോ അടുക്കളയില് ഞാനാണ് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യില് മുഴുവൻ ബീഫിന്റെ നെയ്യും ഭയങ്കര ഉത്തരവിട്ടിട്ടും പോകുന്നില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെ കടന്നാ മതി ഒരിക്ക പൊക്കണമെന്നില്ല ചേച്ചാ മണ്ണിലോട്ട് കുഴി അവള് പൊക്കാണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴേ മുകളിലോട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചെവിക്കാത്ത വീടല്ലേ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഇച്ചിരി സമയം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ശ്വാസം ചിലപ്പോ പിടിച്ചു വെക്കാം ഉണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു വേണമെന്ന് അല്ല അവള് ശരിക്കും ഒത്തിരി നേരം ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ ഒരു കണ്ണൊന്ന് ശരിക്കും വന്നു പായലോട്ട് ഇച്ചിരി ചെല്ലുമല്ലോ ആ മറ്റേ ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇച്ചിരി വെച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല പായലോട്ട് ആ അതിനാ അതിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് നമ്മടെ വയറിലൊക്കെ പിച്ചു ഇത് കുറവുണ്ട് ഭയങ്കര 
ീഫുണ്ടാക്കടി നമ്മുടെ കുജാരി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ചപ്പൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ബീഫ് രാവിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ എല്ലാ അടുക്കള പണി നമ്മൾ ഉച്ചകൊണ്ട് തീർന്നല്ലേ പന്ത്രണ്ടേ കാലായി തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവളെ ഞാൻ നോക്കിയോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ചോമയുടെ ഷാർജാഷേക്ക് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നു കേട്ടോ ആ കണ്ണിന്റെ വീങ്ങൽ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ ചുരുങ്ങുന്ന ഇതുവരെ അത് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറുമ്പ് കടിച്ചാണോ പക്ഷെ അല്ല ആ ഒരു കണ്ണിന് ചൂട് തട്ടും എനിക്ക് ഒരു കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചൂട് തട്ടുമ്പോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിപ്പടിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചേച്ചിപ്പടിയെ ചേച്ചിപ്പടി ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു കൈ ദൂരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷമാണ് ചേച്ചിപ്പടി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാ അതായിരിക്കും പറ്റത്തില്ല അവിടെ എന്തുവാണോ അവസ്ഥയെന്ന് ആർക്കറിയോ ഭയങ്കര ഇളക്കം കയറി അവർ നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെയൊക്കെ അപ്പം അവിടെ പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചോളൂ എവിടെയും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനെക്കാളും കഴിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അപ്പം എന്തോ അതിൽ കുറേ കേസിങ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അടുത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ പോലീസ് ആകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു നമ്മൾ എല്ലാവരും നമുക്കൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരു സെൽഫായിട്ട് ഇപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെയും അണ്ടറിലല്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ പേര് പറയുന്നത് കേട്ട് അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു നമ്മൾ എത്ര നല്ല നല്ലതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിക്കും കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നല്ല ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കും താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും അവളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അവൾക്കത് ആകാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് യെസ് അപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തുവാകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് പ
അപ്പം ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തേക്കുന്ന എൽ എൽ ബിക്കാണ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസ് എവിടെയോ എവിടെയോ ഒക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും ചോദിച്ചു ചേച്ചി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം എനിക്കിപ്പം സീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് എക്സാമും സെമിനാറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കോളേജിൽ പോകണം ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് വർഷ കോഴ്സ് അല്ല മൂന്ന് എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് ആണ് എൽ എൽ ബി ബാറ്റ് കറുത്ത ബാറ്റായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഒന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ അതായത് ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വക്കീലാണ് ഇവിടെ ഓണറാണ് അപ്പം ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വക്കീലാണ് ഞങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവണമെന്നാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു പവർ പവറാണ് അപ്പം ഞാൻ കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞു ദിവസമേ അവിടെ കയറി സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മജിസ്ട്രേറ്റ് ആ ഒരു പവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇതാണ് അപ്പം നല്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതെ അതെ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ബിസിനസിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും സന്തോഷമായി കാണും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും അതാണ് എൽ എൽ ബി ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഉപ്പുതറയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഞാൻ ഈയിടെ കാർ സർവീസിങ്ങിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കാർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ആള് തൊടുപുഴയിൽ വക്കീലാണ് ഉപ്പുതറയില് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വക്കീലാകാൻ പോയതാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തീരുമാനിച്ച വക്കീലായതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ വഴിത്തിരിവുകളെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫേക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടനെ കണ്ടു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ലീഡിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അപ്പം അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആള് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ കോടതിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് വായിച്ചു അമലല്ലേ എന്ന് അമലല്ല അപ്പു അപ്പു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഉപകാരക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീണ തൊട്ട നമ്മള് നേരത്തെ താമസിച്ചുണ്ട് വീണടുത്തുള്ള ആള് അപ്പം കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അപ്പം അങ്ങനെ വക്കീലായി ഇപ്പം നല്ല പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോട്ടയം കൊണ്ടുവന്നേക്കും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും ദൂരം എന്തിനാണ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ക്യാപ്ഷറാണ് നമ്മുടെ റണോൾട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല സർവീസ് ആണ് എന്തോ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതുമല്ല എന്തോ സർവീസിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി അപ്പം ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് തിരക്കായിരുന്നു എങ്ങനെ വക്കീലാകാം അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് പഠിച്ച് നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൈസയോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഏതാണ് ഒന്നും ഒന്നും നമുക്ക് ബിസിനസ് വേണോ കൂട്ടത്തിൽ ബിസിനസ് എം ബി എ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ബിസിനസ് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്
ആമിഷിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവാണ് പാവച്ചിയുടെ കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉടനെ പറയാം വലിയ സർപ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് ഉടനെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓടി പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാമിലി ബ്ലോഗിലോട്ട് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് കമന്റ്സും പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ യാതൊരു രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലായിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് പോലെ അതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നാളെ വരുന്ന ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാട്ടോ നാളെ വരെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട്